children <coughs> this is higher secondary physics unit 8 atomic and nuclear physics idhula vandu last class la namba vandu enna paathana introduction or video paathirpom for this lesson and then uh, how can the electron discharge or cathode discharge through the discharge tube adha paathom so ipo <coughs> very important experiment is very important question for you ஜே 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 தாம்சன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஜே ஜே தாம்சன் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு என்ன கொடுத்தார் அப்படின்னா ஹி டிட்டர்மைன் த ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜுனா டிபெண்ட்ஸ் அப் பண்ண மாஸ் ஒரு நிறையை பொறுத்து ஒரு மாஸை பொறுத்து எலக்ட்ரான் எவ்வாறு வெளியே வருது எவ்வளோ வெளியே வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சார் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுடைய மாஸை பொறுத்து எவ்வளோ சார்ஜ் அதில் வெளியே வருது தான் பார்த்தோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க So first one, Thomson experiment is birth of modern physics. Naveena year bay lande veli vandu thang first Thomson experiment. Ivar thang vandu madal madala oru anukkana oru experiment a kunnu thar. Nippe the last experiment ko niyu pono. Naile enna pono high tension power kudte cathode lande oru oru fluorescent mari oru kandu ko pula pula da oru ray onu pogo thang thang cathode ray sam kandu purcho. And also we studied about the properties of cathode ray also so here jj thomson determined that the specific charge with respect to mass mass of the electron evlo charge adala povudu endra thaan inga paaka porom paarenga first he made a remarkable improvement in study of gases in discharge tube enna sir remarkable na ipo ivarku appuram vandha rutherford seri niels bohr seri இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சயின்டிஸ்டோடைய ரிமார்க்கபிள் சூஸ் பண்ணி தான் அதை தத்துவமாக வச்சு தான் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ லைக் தட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் ஆல்சோ கிவ் த ரிமார்க்கபிள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு எரர் வர மாதிரியோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு பிழை இருக்கிற மாதிரி தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்தாரு பட் ஒரு ஒரு முடிவை கொண்டு வந்தார் டிபெண்ட்ஸை பார்த்தா மாசுன்னு சொன்னார் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சார்ஜ் இஸ் மூவ்ஸ் த்ரூ த்ரூ த டிபெண்ட்ஸை பார்த்தா மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அப்படின்னார் ரைட் பாருங்கள் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு The cathode rays are different. This is the last class we have to If a cathode rays, that cathode rays are anode rays are under the power of the cathode rays, one ray will come out. One ray will come out. That is how we can do it. Chargeable ray, negative charge, positive charge, how can we do it? When we place the electric and magnetic field on the, on the side of the path of the, the ray, அந்த ரே வரும்போது சைடில் வந்து நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் மே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையோ இல்லை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டையோ நம்ம பிளேஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் கேன் பி டிஃப்ளெக்டட் டிஃப்ளெக்டட் த்ரூ எனி சார்ஜ் வென் இட் டிஃப்ளெக்டட் டூ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மீன்ஸ் இட் இஸ் த எலக்ட்ரான் வென் டிஃப்ளெக்டட் டூ நெகட்டிவ் சார்ஜ் மீன்ஸ் இட்ஸ் த ப்ரோட்டான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க இப்போது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டையும் அங்கே வைக்கும்போது அது வந்து ஒரு அது கேத்தோட ரேஸ் ஆன்றதை நம்ம டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்றாங்க அதை தான் இவரும் பயன்படுத்துகிறார் நெக்ஸ்ட்டு சப்போஸ் வி கேன் வேரி த மேக்னட்டிக் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம வேரி பண்ணுறோம் வேரி பண்ணால் இடம் மாத்திரமோ இல்லை வந்து அதிகப்படுத்தி அதனுடைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டுவெல் வோல்ட்டு கொடுத்தோம்னா அது டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு கொடுக்குறோமோ இல்லை ஃபார்ட்டி வோல்ட்டு கொடுக்குறோமோ இல்லை கம்மியாக சிக்ஸ் வோல்ட்டு கொடுக்குறோமோ அது ஒரு மேக்னட் பிளேஸ் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறோமா இல்லை நெருக்கி வைக்கிறோமான்றதை பொறுத்து தான் ஸோ பை த வேரியேஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மாஸ் நார்மலைஸ்டு சார்ஜ் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்றாங்க இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் இது எப்போ கிடைக்கணும்னா நல்லா கவனிக்கணும் இது எப்போ கிடைக்கணும் வென் வி வேரி த மேக்னட்டிக் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு காந்த புலத்தையும் மின்புலத்தையும் நம்ம மாற்றம் செய்வதை பொருட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரானுடைய மாசை பொறுத்து ஒரு எலக்ட்ரானுடைய நிறையை பொறுத்து நம்மளுக்கு குறிப்பிட்ட சார்ஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி வெளியே வரும்னா வென் வி கிவ் த எனி ஒவ்வொரு ஒரு பொட்டன்ஷியல் நம்ம கொடுக்கணும் வி கேன் கிவ் த பொட்டன்ஷியல் டு த எலக்ட்ரோட் When we give the potential to the electrode means that means it is it's called as cathode means automatically the electron will be liberated from the that particular electrode. One of the electrodes and the electrons will be able to get a minute. That's what I'm saying. So this is the basic. This is the principle. So you can tell me. This is the principle of the experiment. This is the birth of modern physics. இவர் என்ன பண்ணால் ஒரு ரிமார்க்கபிள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறாரு இந்த ஸ்டடி ஆஃப் கேஸஸ் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கேஸில் கேஸஸில் வந்து எப்படி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் 
ஓகே ஸோ இந்த இங்கே நம்ம அங்கே இப்போ மேனடிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வச்சு அது கேத்தோட ரேஸ் ஆனதை கண்டுபிடிச்சோம் த நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி இந்த அந்த அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அங்கே கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சோம் ஸோ நவ் வி கேன் சேஞ்ச் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு நார்மலைஸ்டு சார்ஜ் ஒரு கரெக்டான ஒரு சார்ஜ் அதை தான் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் குறிப்பிட்ட ஒரு சார்ஜ் இவ்வளோ தான் வருது அப்போ இவ்வளோ வருதுன்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்கள் வந்திருக்கும் தட் இஸ் த மாஸ் அதான் இபைஎம்னு சொல்கிறது இபைஎம் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் சார்ஜு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் கேத்தோட் வருது எதை பொறுத்து வருது டிபெண்ட்ஸ் அப்போ தான் மாசு அதுதான் அர்த்தம் ஓகே சொல்லு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகிறோம் இதுதான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் யூசி திஸ் இஸ் த டிஸ்சார்ஜ் டியூப் இந்த டியூப் பாருங்க இதுதான் டிஸ்சார்ஜ் டியூப்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் சேர்த்து டிஸ்சார்ஜ் டியூப் டிஸ்சார்ஜ் கடத்தும் குழாய் அப்படின்னு ஸோ இட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ கால்ட் எஸ்தே எவாக்குவேட்டட் டிஸ்சார்ஜ் டியூப் அதாவது காற்று வெளியிட செய்யப்பட்ட ஒரு டியூப் காற்று இல்லை அதனால் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த சைட் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதுக்குள்ளே கேத்தோட் இங்கே இருக்கும் கேத்தோட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் இங்கெல்லாம் மேக்னடிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வச்சுக்கிறோம் இதை விட்டுருங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆனோடு இந்த கேத்தோடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜ் தரோம் பேட்ரி பேட்ரி யூஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்ட் கொடுக்கும் ஏன்னா அதை வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியேறதுக்கு கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த கேத்தோடுக்கும் ஆனோடுக்கும் ஒரு ஹை டென்ஷன் பவர் கொடுக்குறோம் ஒரு அதிக உயர் மின் அழுத்தம் கொண்ட ஒரு பேட்ரி இங்கே நம்ம செட் பண்ணுறோம் சார் ஒரு பேட்ரி செட் பண்ணால் போதுமே ஏன் இவ்வளோன்னா சப்போஸ் இதனுடைய எஃபிஷியன்சி குறைய குறைய இது அப்படியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ரொட்டீனாக அதை வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக தான் ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்னட்டு மேக்னட் மீன்ஸ் நார்த் போல் சவுத் போல் அந்த பக்கம் சவுத் போல் நம்ம நார்த் போல் மேக்னட் வச்சுட்டோம் இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப் டியூப் இருக்குதுன்னா இந்த பக்கம் நம்ம நார்த் போல் இந்த பக்கம் சவுத் போல்னு வச்சாச்சு அந்த டியூப்புக்குள்ளவே நம்ம வந்து டிஃப்ரெக்டிங் பிளேட் கொடுத்துட்டோம் இது இது டிஃப்ரெக்டிங் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாசிட்டிவ் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் கொடுத்தாச்சு திஸ் இஸ் த ஃப்ளோரசன் ஸ்கிரீன் ஒளிதரை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு திரை அந்த திரை இங்கே கொடுத்தாச்சு இதுதான் ரேஸ் வருது இப்போ அதனுடைய செயல்பாடுகளை பார்ப்போம் திரும்ப சொல்கிற கவனிங்க திஸ் த டிஸ்சார்ஜ் டியூபு டிஸ்சார்ஜ் டியூ ஒன் சைட் இஸ் கேத்தோர் அனதர் ஒன் இஸ் ஆனோடு த நெக்ஸ்ட்டு தேர் இஸ் ஏ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு போத் சைட் ஆஃப் த டிஸ்சார்ஜ் டியூப் இன்சைட் த டிஸ்சார்ஜ் தேர் இஸ் ஏ டூ பிட்வீன் சாரி பிட்வீன் த டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் தட் மீன்ஸ் பிட்வீன் த டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ் அந்த ரேஸுங்க போகுது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் வச்சுட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் வச்சுட்டோம் இதுதான் என்னுடைய செட்டப்பு ஸோ இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த அதனுடைய ரே வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ண போகிறோம் ரைட் பாருங்கள் கேத்தோட் ரேஸ் தட் மீன்ஸ் எலக்ட் எலக்ட்ரான் பீம்னு அர்த்தம் கேத்தோட் ரேஸ்னால் இதுதான் வந்து கேத்தோட் தான் எலக்ட்ரான் பீம் ஏன்னா கேத்தோட் ரேஸ்னாலே அது எலக்ட்ரான் தான் ப்ரொடியூஸ் அட் கேத்தோட் எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கேத்தோடுன்ற ஒரு எலக்ட்ரோடில் இருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கேன் கியூ த நெகட்டிவ் சோர்ஸ் டு த கேத்தோட் ஆட்டோமேட்டிக்லி எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ் ஆர் அட்ராக்டட் பை த ஆனோட் இது நம்ம செவன்த் யூனிட்ல படித்தோம் வென் வி கிவ் த பொட்டான்ஷியல் வென் வி கிவ் கிவ் த பொட்டான்ஷியல் டு த எலக்ட்ரோட் மீன்ஸ் ஃப்ரம் த எலக்ட்ரோட் த எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி லிபரேட்டட் டுவர்ட்ஸ் த ஆனோட் இதை நம்ம செவன்த் யூனிட்ல படித்தோம் ஸோ ஆனோட் இஸ் மேடப் ஆஃப் பின் ஹோல் இன் ஆர்டர் டு அலோ ஒன்லி த நேரோ பீம் பின் ஹோல் இதுதான் இந்த பார்ட் ஃபுல்லாக ஆனோட் இதில் வந்து சின்ன ஒரு ஒரு துளை தான் இருக்குமா இந்த ஆனோடில் சின்ன ஒரு துளை தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ரே உள்ளே போகிற மாதிரி நீங்கள் லேசர் லைட் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க லேசர் லைட் எடுத்தோம்னா அது ஒரே ஒரு ரே வர மாதிரியே உங்களுக்கு ஃபீலிங்காக இருக்கும் அதாவது ஒரு ரே பின் பின் ஹோல் மாதிரி ஒரு சின்ன தொலை மாதிரி அதில் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஏ இஸ் த மேடப் ஆஃப் ஏ மீன்ஸ் ஆனோட் மேடப் ஆஃப் பின் ஹோல் இன் ஆர்டர் டு அலோ ஒன்லி அ நேரோ பீம் நேரோ பீம்னா நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற ஒரு அந்த ரேஸ் மட்டும் தான் அதை அலோ பண்ணோம் ஆஃப் கேத்தோட் ரேஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த தீஸ் கேத்தோட் ரேஸ் அலோ டு பாஸ் த்ரூ பேரலல் பிளேட்ஸ் இதுதான் அந்த பேரலல் இது வழியாக உள்ளே போகுது பேரலல் பிளேட்ஸ் மெயின்டைன் இந்த ஹை வோல்ட் இதுதான்
பாருங்கள் அது எப்படி டிஃப்ரெக்ட் எங்கே போய் ஒன்று இப்படி டிஃப்ரெக்ட் ஆகணும் இல்லை இப்படி டிஃப்ரெக்ட் ஆகணும் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடணும் அப்போ மூணு விதமான ரேஸ் கேத்தோட் ரே ஆனோட ரே நியூட்ரான்ஸ் தட் மீன்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் சாரி எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் அப்போ நியூட்ரான்ஸ் மீன்ஸ் தெரிஞ்ச அன்சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் மூஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரைட் லைன் வேன் இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பை த பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் இட் இஸ் நோன் அஸ் த கேத்தோட் ரேஸ் வென் ரிஃப்ளெக்டட் பை த நெகட்டிவ் மீன்ஸ் இட் நோன் அஸ் த ப்ரோட்டான்ஸ் ஆனோட் ரேஸ் இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது தமிழில் சொன்னோம்னா ஒரு கதிர்வீச்சானது இந்த நேர் மின்னோட்டம் தட் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் பக்கம் போச்சுன்னா அது மைனஸ் தான் ப்ளஸ் பக்கம் போகும் அதனால் அது கேத்தோட் ட்ரைவாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு வேளை இப்படி போச்சுன்னா இது ஆனோட் ட்ரைவாக எடுத்துக்கலாம் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு திஸ் கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் டியூப் இஸ் கெப்ட் இன் த கெப்டன் பிட்வீன் த போல் பீசஸ் ஆஃப் த மேக்னட் அதையும் சொல்லிட்டேன் முதல்ல இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் சொல்லிட்டான் இப்போ இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டையும் சொல்லிடுச்சு சச் தட் மேனட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆர் பெர்பட்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஸோ இது மேனட்டிக் ஃபீல்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இப்படி இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கும் ஸோ அதை பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் இதை நான் வச்சுக்கோ திஸ் இஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த கேத்தோட் ரேஸ் ஸ்ட்ரைக் த ஸ்க்ரீன் தே ப்ரொடியூஸ் ஸ்கின்டிலேஷன் அண்டு ஹென்ஸ் பிரைட் ஸ்பாட் ஆஸ் ப்ரொடியூஸ்டு இந்த கேத்தோட் ரேஸ் போய் நீங்கள் இதில் மோதும் போது ஒரு ஸ்கின்டிலேஷன் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ஒளிதலை ஏற்படுத்தும் ஒரு சுருக்கம் ஏற்படுத்தும் அண்ட் ஹென்ஸ் பிரைட் ஸ்பாட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு வேறு பிரைட் ஸ்பாட் புள்ளி வடிவத்தில் புள்ளி புள்ளியாக ஏற்படுமா நல்லா ஒரு க கண்ணுக்கு புலப்படுற மாதிரி ஒரு சின்ன புள்ளி இப்போ ஒரு லேசர் லைட் அடிச்சோம்னா அங்கே புள்ளி மாதிரி தெரியுது இல்லை அது மாதிரி ஸோ திஸ் இஸ் அச்சீவ்டு பை த கோச்சிங் சாரி கோட்டிங் த ஸ்க்ரீன் பை த ஜின் சல்ஃபைட் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் ஃபுல்லாகவே என்ன அது ஜின் சல்ஃபைட்டு தான் கொடுக்குறோம் இந்த ஜின் சல்ஃபைட் என்ன பண்ணுது வரக்கூடிய ரேஸை வந்து ஒரு பாயிண்ட் சைஸில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது கேட்பாங்க ஜே ஜே தாம்சன் மெத்தடில் வந்து எது எது இருக்கிறதுனால அது பிரைட் ஸ்பாட் ஏற்படுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜின் சல்ஃபைட்னு நம்ம சொல்லணும் ஸோ இது தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஜே ஜே தாம்சன் நம்ம திரும்ப இது ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீகால் பண்ணுவோம் இது பேசிக் திங்ஸு இது பார்த்தாச்சு ஓகே இதில் வந்து திரும்ப சொன்ன பாருங்க ஒரு டிஸ்சார்ஜ் டியூப் எடுத்துட்டாங்க அந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பில் வந்து ஒரு ஹை ஒரு பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துட்டாங்க பொட்டன்ஷியல் கொடுத்தோன்னே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பீம் போகுது இது ஏ இஸ் த ஆனோடு இது ஒரு பின்ச் பின் ஹோல் வழியாக ஒரே கட்டையில் அது போகிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கோம் ஹை டென்ஷன் பவர் கொடுத்தாச்சு அண்ட் ஆல்சோ தேர் இஸ் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இந்த போத் த மேக்னட்டிக் ஃபீல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் சார் பப்படையில் கூட ஈச் அதர் சொல்லிட்டோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்க்ரீனு ஃப்ளோரஸ் ஸ்கிரீன் ஒளிதலை ஏற்படுத்தும் ஒரு ஒரு திரை இந்த திரையில் வந்து ஜின் சல்ஃபைட்டை நம்ம கோட் பண்ணிட்டோம் கோட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து கேத்தோட் ரேஸ் வந்து அது போய் ஸ்க்ரீனில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது உடனடியாக வந்து ஒரு ஸ்பாட் சின்ன சின்ன புள்ளி ஏற்படும் அந்த புள்ளி வந்து இங்கே ஏற்பட்டா என்ன இங்கே ஏற்பட்டா என்ன இங்கே ஏற்பட்டா என்ன இங்கே ஏற்பட்டா கேத்தோட் ரேஸ் பிகாஸ் ஹியர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே ஏற்பட்ட அது வந்து கேனோட் ரேஸ் பிகாஸ் ஹியர் இட் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே ஏற்பட்டா தீஸ் இஸ் த நியூட்ரான்ஸ் நியூட்ரல் தேர் இஸ் நோ டிஃப்ளக்ஷன் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ் ஆகிடும் ஸோ இதை தான் இப்போ நம்ம இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு நாலு விதமான டெரிவேஷன் கொண்டு வர போகிறோம் அந்த நாலு இப்போ இதை நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் வி கேன் ஈஸிலி டிரைவ் த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சிங்க இது இது சம்மந்தமாக நம்ம பார்க்க போனால் இப்போ திரும்ப ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த ஒரு நான் சொல்கிற இந்த விஷயத்தை மட்டும் நாம் வச்சுங்க இதில் ஒரு ரே பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரேவுடைய டிஃப்ளக்ஷனை பொறுத்து மட்டும்தான் அது என்ன ரேன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவை எலக்ட்ரிக் அண்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதை நல்லா நாம் வச்சுக்கணும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜை கண்டுபிடிக்கிறார் நல்லா புரிஞ்சுக்கு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜை கண்டுபிடிச்சார் போன போன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது என்னென்னா ஒரு ஒரு சார்ஜ் ஒரு சார்ஜ் கேஸஸ் மூலமாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகுத
நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரான் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்லாம் நோட் தெரிஞ்சு வச்சிங்க ஸோ வி கேன் சி தட் ரெடிவேஷன் அட் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க